sam prošle nedjelje malo čistila, malo kuvala, malo se igrala i skitala, uglavnom ista priča kao i uvijek. A kakva je situacija kod vas? Evo ja sam recimo počela od tuškabine, odnosno od lajsni, njih skidam jednom godišnju, uglavnom kad radim proljećno očišćenje. I isprobavala sam novi cif, uglavnom skinuo se taj kamenac. Sa njim sam također cijelu unutrašnjost očistila, i staklo, i pločice, i slavine. Jedino sam spolješnji dio kabine sa sredstvom za staklo, jer tu imam samo malo masnih otisaka. Bravo. I što je to? Luk? Luk. Ovo? Krava. To je svinja. To je koza. Odlično. Narednog dana sam detaljno čistila lava boka, ovo i ormariće iznad i ispod njega. Stako sam čistila sa sredstvom za stakla teta Violeta, prašinu sam skidala sa Bright univerzalnim sredstvom, a prije svega toga sam slavinu i lava bo isprskala sa cifom i ostavila da djeluje. I vidjet ćete, ako dovoljno dugo ostavite to sredstvo samo da djeluje, ja sam ga ostavila možda samo 5 minuta koliko mi je bilo potrebno da ovo odradim i uopšte nisam imala potrebu kao što vidite ništa da trljam, on je jednostavno sve sam skinuo, a pri tom uopšte nije jak miris nego prijatan i blag, ja sam onda dodatno eto čisto malo još prešla sa sunđerom, inače ovaj sunđer nije grub jer to je sunđer recimo koji sam prethodno koristila za suđe i onda kad odlučim da ga promijenim, taj stari stavim u sudomašinu, on se skroz opere i uopšte ne grebe, tako da možete eto da iskoristite na taj način sunđer dva puta i na kraju sam to samo sve isprala, uglancala i sve se super sijalo. Premala sam povrtni sos koji inače 
često spremam, imali ste priliku do sad isto da gledate na koji način to radim. Imala sam malo više mrkve i paprike i tikvica u frižider, ja inače to uvijek odmah recimo i sjecka mi odložim onako kako sam planirala i zašto mi treba, ali posljednjih dana nešto nisam imala vremena pa mi je to stojalo nekoliko dana u frižider i onda vidjela sam da pojedine papričice su malo ili na vrhu ili pri dnu počele da budu mekše i onda sam morala da odstrani taj dio koji je krenuo da bude loš i onda rekao hajde taman da iskoristim i da napravim taj sos. Napravila sam nekoliko porcija da odložim za uzamrsivača, jednu porciju sam ostavila za sjutri dan i to sam odložila u frižider. Pošto sam tog dana već imala u planu da pečem bataki i krompir jer sam prethodnu noć izvadila to meso i onda eto nekako sam se taj dan pripremila da imam danas jutra i još nekoliko dana kad budem odlučila da koristim taj sos. Svuda ga falim na sva zvona zato što je to veoma praktično, može da se pripremi u naprijed, može da se zamrzne, može da se pasterizuje, može da stoji dan dva u frižider, baš je lijepo ukusno jelo i odličan način da djeci u stvari ponudite razno razno povrće koje možda ovako ne bi htjeli da jedu, jer ne postoji sad neko pravilo, uglavnom bitno je da se vama sviđi ti ukus i možete koristiti povrće koje god hoćete, ako je nešto baš intenzivan neki ukus, onda koristite neke dodatne još namirnice kako biste neutralisali eventualno te neke neželjene ukuse. Ja sam koristila bosiljak, crni luk, šargarepu, papriku, tikvicu, bundevu i dodala sam bujon, začine, sonisa i malo paradajza, odnosno paradajz sosa. To sam ostavila da se malo ukrčka, kasnije sam ga izblendala i kad se sve dobro ohladilo, pravilno zapakovala.
Detaljno sam očistila i mašinu za sušenje. Prvo sam ovaj unutrašnji filter oprala, njega naravno čistim poslije svakog sušenja, ne na ovaj način, ali sklonim tu tkaninu koja se nakupi i eventualno sa magičnom krpom pređem ako ima potrebe, a donji filter čistim jednom u 10-15 dana ovako zimi kad skoro svakodnevno koristim tu mašinu, inače prilagodite tu učestalost u odnosu na količinu, odnosno koliko puta koristite mašinu za sušenje, meni to funkcioniše na ovaj način dobro i ja sam do sad recimo ovaj filtr čistila sa paročistačem i sa četkom i trudila se da svuda zavučem te četke, ali sam dobila savjet upravo na društvenim mrežama da mogu jednostavno ispod mlaza vode da ga stavim da mu neće biti ništa i kad se dobro suši da mogu da ga vratim. Ja sam to odradila i zaista stvarno je tako najlakše, sve se ispere, najbitnije je samo da se dobro samo suši na suncu, odnosno napolje, kako se ne bi stvorio neki ustajali miris. Muzika